Ilan po mga kababayan sa so, short video ni po tayo dito sa ating uh, channel Barbilos di TV. Gusto ko lang po kasi kayong imbitahin. Um uh, you know, yung situation natin ngayon uh, sa social media. Alam naman po ninyo yung uh, mga developments sa Facebook, yung Facebook po nag uh, transform na to MeWe. And uh, may mga agam-agam po hindi maalis sa atin. Baka pagdating ng oras, yung connectivity po natin will be, you know, compromised. And uh, we will be required to follow uh, some new ano, requirements. Diba? <laughs> Siguro alam na ninyo kung ano yung nasa isip ko. Di ba? Parang yung uh, passport. Uh, lahat na kailangan ng passport. Medical passport. <laughs> so in anticipation po sa mga uh, possible ano, mga eventualities in the future, I suggest to everyone na nanonood sa atin dito sa YouTube, <clears throat> gawa po kayo ng backup. Gusto ko po magpasalamat kay Irineo, si Sir Irineo de La Paz, saka si Chona, in all our moderators uh, dito po sa, ano, sa YouTube uh, channel natin uh, for inviting me. Uh, di man nag-familiar nito na Miwi in-invite ako to open an account as a backup po mga kababayan sa possible, you know, disruptions uh, dito po sa, ano, sa Facebook. Hindi natin alam yung future, di ba? But of course, uh, siyempre, may mga dumarating sa ating mga uh, importanteng impormasyon uh, na I think uh, valid and uh, kailangan nating pagandaan uh, so that any disruptions that will uh, come uh, in the future then we are ready because uh, we have backups Nag-open na nga din ako ng uh, uh, account sa Telegram for uh, as a replacement for Messenger. And sa Signal, uh, pwede ninyo sigurong gawin din mga kababayan. So we have multiple accounts. Hindi lang tayo naka-focus naka, ano, naka sa isa. Barang kung sa negosyo po, diversity Diba? Dapat uh, you diversify. Pag humina yung isa or may piligro yung isang industry, diba? Ako, alibawa, mga kababayan, dati nasa mainstream ako. And the mainstream is now threatened by the social media as a stiff comp competitor. So, with that, I take advantage of this uh, new platform. Tingin ko kasi yung mainstream media ay pahina na siyang pahina. So, kailangan may forecast po tayo. Uh, <clears throat> maganda yung forecast natin. And uh, palagi tayong updated dapat na mga uh, pangyayari sa ating paligid. Especially dito ngayon. There is an explosion of, you know, technology. Uh, so, ayun. With the Facebook uh, transformation and uh, possible, you know, additional requirements na pwedeng uh, ingin sa, sa atin, and uh, possibly hindi tayo ayaw natin, then we have our alternative. 
Uh, so, this, uh, marami pang ano, maraming hindi pa pala nakakaalam. Tulad ko, this is my first time. Marami na mga social media, ano, companies uh, available other than Facebook. Tinignan ko kanina as we as I opened my account, may mga similar uh, social media companies similar to Facebook. And isa dyan, mga kababayan nitong Miwi. Pagkita ko sa inyo. Kasi nag-i-post ko siya sa Facebook. Maraming nagtanong, ano ano yan? Uh, andito si Sir Irineo, si Chona. Yung mga first uh, kwa natin. New friends natin. Oh. Yan ang Miwi. Kita niya. Yan ang logo. Pwede ninyong i-search sa kwang ko, sa timeline ko. Naglagay na ako doon sa timeline ko sa Facebook uh, para i-click na lang po ninyo. Maandali lang. Uh, it took me mga less than less than 5 minutes. Yung mga marurunong, magagaling sa tech, sa gadget, uh, siguro, mga 2 minutes nga lang, ayos na. Gaya lang ako, siyempre. Uh, Kung ano tayo, matanda na tayo. <laughs> Kaya natagalan ako, hindi pa nga ako makasama dun sa group. Inanap ko, paano ba to? <laughs> tanong ako ng tanong kay Chuna Saka yung iba pang mga new friends ko Marami na rin nag-friend request sa akin po Miwi At uh, very very similar Sa ano sa Facebook po At maganda rito uh, Sabi rito Walang mga <laughs> Diba? Hindi yata ito kontrolan doon ng mga kabalot, mga kababayan. Competitor ito ng mga kabalot yata. Oh, di God. Ano ko sa inyo? Sana hindi interesan. Hindi kaming uh, days. Mga kapati ito, uh, kontrolin. Uh, tapos na. Anam naman tayo ng iba. Ganun lang. Sige lang ang gawin natin. So, litin ko. Uh, counterpart po ng Facebook, you can open your account sa MiWi. For Messenger, pwede kayong gumamit ng Telegram at uh, Signal. Ready ba? And I, I am still exploring other media, no? social media <clears throat> tawag dito? Platforms. In-explore ko pa Para sige lang open natin, basta maganda at makakatulong sa connectivity po natin. Mahirap kasi po, eh, nasa digital world na tayo. Mahirap as you cut from the rest of the, you know, the world. Napakahirap. We do business mga kababayan through, through online. Because of this pandemonium. You just imagine, you are cut. Your connectivity. Uh, compromise. So, it will, you know, collapse your world. Collapse your world. Oh, di ba? Ito nga po, gusto kong i-share ito sa inyo. Uh, sabi rito, A gateway to transhumanism. Ito mga mga predictions po nila. Uh, matapos na yung Facebook, mag-transform siya sa metaverse. A gateway into transhumanism, which is the elite's plan to create humanity 2.0. Gabi dito sa balita. Which they can, they can consider to be a more perfect human, they will accomplish that. They believe by merging man with machine in connecting him to the metaverse. 
And at some point, you won't have to, to wear goggles or glasses. Yung, yung gusto sa metaverse, ba? Virtual reality and enhanced reality. Yan na discuss natin. But uh, para makapasok ka doon sa virtual world, gagamit ka pa ng... Ganyan? Parang nanonood ka ng movie. 3D movie. But uh, yung, yung diniscuss natin dito sa metaverse, as you, uh, you use the latest of them, tawag dito, uh, apps. Paano po? Parang ghost na yung lalabas, papasok ka sa isang virtual world. At yung mga kausap mo will just appear as if they are ghosts. You see? Or glasses, sabi rito. A device will be implanted in the brain. This is exactly where some influential globalists like Klaus Schwab believe the metaverse is ultimately heading. They now believe they can download someone's life experience, whether it's their their soul or their brain. Nagakatakot na po yung technology natin. <laughs> yeah. The technology of the future. As you are connected, your brain is connected to the computer, yung brain mo pwede nang download, download, downloadable na rin siya po. Pwede nang i-download yun. Ay, hindi ba naigwinto ko sa inyo yung gusto nilang mangyari? To send, ano, to send uh, messages not anymore through text but through the brain. Transmission through the brain. And they can send music into your brain directly. So you listen to music na ikaw lang yung nakaka, ano, ikaw lang yung nakakarinig. <laughs> Nga ganun ganun. <laughs> Parang yung headset mo. Kasi may headset ka kasi nakikinig ka sa one mo. Di ba? Wala na yon Later on, they can, ano, you can, you can play music in your brain. Matindi. Uh, what if mahak nila? Ayan ang problema doon. And your enemies will just, you know, send kung ano-ano, uh, mabubuang ka na niyan. Wala ka ng control sa brain mo. Uh, this is not fiction, mga kababayan. Hindi siya fiction. Pero, they now believe they can download someone's life experience, whether it is it's their soul or brain. Where, wherever they can get enough data load into the metaverse where they can generate a person in a metaverse that will act independently of anybody outside the metaverse as if as as if it were that person Wood said take pioneer and futurist ray Courseway may well be able to achieve his dream of resurrecting his father by taking all that information, creating an avatar for his father. Matindi po ito. Avatar. Remember, you have your avatar. Pinawas yung avatar dyan sa Facebook. Your avatar. Click your avatar. Ito ngayon yung sinasabi na yung patay ng ano yung patay ng tatay niya pwedeng pwedeng mas resurrect through an avatar then all the information about his father ilalagay doon it comes the avatar speaking Kaya sa buo na yan <laughs> Ha 
the ghost of your father. <laughs> His father can now act and interact and respond with people inside the metaverse, the virtual reality. He will never get out, but inside the metaverse, he can be alive. You see? So, kaya po ako, sinasabi ko po sa inyo, Ah. Uh, gumawa po kayo ng backup account kasi baka pagdating ng oras you cannot access anymore your account sa Facebook because of uh, some additional requirements na possibly hindi ninyo magustuhan hindi natin magustuhan then uh, hindi ma-compromise yung ating Connectivity. Di ba? Kasi napaka-importante yung communication sa atin. And uh, nakakalungkot lang na uh, ito pong ating communication, modern communication system, kinontrol na po nila. Ngayon, uh, sa ibang kwento naman po, Idagdag ko na po ito. Si Bongbong Marcos po, o tingnan ninyo si BBM, is not distracted. Despite uh, the, tawag dito, uh, the evil plan against him by the, you know, Pink Lawan to uh, disqualify him as uh, a candidate for president. Hindi siya, hindi siya distracted. Focus lang siya doon sa gusto niyang gawin. In case uh, ipagkatiwala natin sa kanya yung position as the top uh, leader of this country. Sabi rito sa ano ba to? Manila Bulletin, Bongbong Marcos bats for bigger budget for medical research. Ito yung sinasabi natin, dapat tayo, yung pera natin, hindi yung bili lang tayo ng bili ng... Hindi man po. Hindi man remedyo, perwisyo. Dapat, tayo rin dito. Yung ating Pangulo, yung una, uh, di ba, sabi ko sa inyo, gusto pa nga niya magbigay ng pabuya, oh, reward for those ano, doctors, uh, inventors, na makaka-develop ng remedyo rito sa ating pandemonyo. Masakit na to. Hindi na. Nakalimutan ng tuluyan. It's nice that BBM, yun ang pinupost niya ngayon. Presidential aspirant and Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer, Ferdinand Bongbo Marcos Jr. believes that medical research needs a bigger budget, especially in crucial times. Like ito pong nangyayari ngayon. Marco said, The Research Institute for Tropical Medicine, RITM, is an excellent laboratory in the country given its performance in the early months of the pandemonium. The former senator, however, revealed that the low budget of RITM has caused many missed opportunities since its research programs focus only on infectious and tropical diseases. Yung Research Institute for Tropical Medicine ay bagay na bagay ngayon yan dito sa pag-aaral ng ano. Pero, kaya nga lang, nung lumipas ang panahon, hindi binibigyang importansya ito mga institute na ito. You see? Sayang naman at maraming missed opportunities pero may pagkakataon pa tayo. Alam na natin ang problema. Alam na natin yung uh, kung saan tayo nagkulang. I-build up natin yung mga facilities ng ating mga research. You see? Ito yung, ito yung tao na may you know, tamang hulog 
Tama yung hulog ng kanyang pag-isip. He has that sound mind. All the rest, wala na. Kinain na na. <laughs> Kinain na ng anay yung utak mga kababayan. <laughs> Nakatanga na lang po. Umaasa na lang doon sa research ng iba. Research ng mga pribadong ng Ala, ala, ala. Nasira masyado. Napaka-importante kasi naman, di natin inisip dahil wala, man, wala namang kung ano on, ito, wala namang pandimonyong. Ngayon, may pandimonyong pinaalala sa atin na kailangan gawin ang lahat ng ito. Ah. The former Ilocos Norte congressman also noted the, the need to bolster the University of the Philippines National Institute for Molecular Biology and Biotechnology saying that the country is capable of producing its own. Pwede ka. Pwede tayo. O, kita ninyo. Hindi na may personal siya. Ibibi. Gahit yung mga tagayo, pigalit sa kanya. Galit sa mga Marcoses. Pero nire-recognize niya kung ano yung capability ng university. Kasi government owned yan. Yan lang man, ang daming anti-guan dyan. Inontrol kasi na mga yun na yung funders. Dati gumagawa na tayo ng sarili nating ano uh, ginawa ng UPL Bilus Banyos. Kaya naman nating gawin pero kailangan pagtibayin at pagandahin ang sistema. Ang daming bagong technology na pwedeng i-take advantage. We were making our own uh, flow ano noon. It was made in UPLP. Marcos added that he knows the purpose of having research facilities in increasing the budget aside from maintaining these facilities will be helpful now in the future. Yon ang leader po. Yung leader na nag-iisip na Ikabobote. And we have to give priority to our own creations dapat. Hindi yung sige lang ang asa sa ibang bansa, sa China, sa Amerika. Ano niya yung nadabilog doon? Ano? <laughs> Yan ang tinatulak. <laughs> Because I'm... So, yun man lang po, mga kababayan, ang gusto kong ipaabot sa inyo ngayon. Short video lang dito sa ating uh, channel, Marvelous DTV. Uh, ulitin ko po, backup channel po tayo, ay backup account po tayo to assure of uh, connectivity. We will be assured of connectivity sa ating mga kaibigan all throughout the world because communication is vital sa ating pong panahon ngayon. Di ba? So, I recommend to you MeWe as an alternative to Facebook. Kung magka problema yung Facebook at uh, kung ano-ano ang gustong hingin sa atin, then we can just abandon. Abandon ship! <laughs> yeah. And we have our new ano, Facebook. Hindi na Facebook. Miwi na. Di ba? And yung messenger, kasi kontrolado nila yon sa Facebook pa rin, Facebook company, then we can 
di ba? Transfer to telegram or signal. And uh, continue on searching po. Tulong-tulong uh, po tayo. Continue on searching for alternatives. Importante po, lagi tayong nagkakausap. Di ba? Para yung sharing of information, ano nangyari sa Amerika, ano nangyari kung saan ito. Especially with our, uh, yun ang pinaka-importante doon. We want to to share the word of God to people all throughout the world. Preach the gospel to every creature. Di ba? Yun ang mission natin as uh, Bible-believing Christians. Ayos. God bless you all, mga kababayan. Ako po si Dante. Bye-bye po.